Hallo und herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute habe ich mal wieder einen Tamdavulin auf dem Fass. Ein Whisky aus Ballindalock. Und es ist ein schöner Space Cider aus der Red Wine Cask Edition. Oder wie heißt es? Series? Red Wine Cask? Red Wine Cask Edition Nummer 3. Diesmal haben wir einen Whisky. Wir wissen sogar, was, wo er vorher drin war. Steht drauf. American Oak. Und danach kommt er in Pinot Noir Rotweinfässern. Ja, ich habe heute sogar mit einem Franzosen gesprochen. Der habe ich es mir nochmal genau erklären lassen, wie man Pinot Noir ausspricht. Und das Interessante ist aber, es ist kein französischer, äh, sind keine französischen Fässer, sondern es sind deutsche Fässer. Und eigentlich könnte man damit auch sagen, Spätburgunder. Mhm. Genau, viel gibt es eigentlich nicht zu sagen. Dann können wir ein bisschen noch über Tamnavulin reden. Tamnavulin ist uh, The Mill on the Hill. Ich kann euch mal die Flasche noch zeigen. Also hier sieht man dann uh, das Mühlenrad und hier steht daneben dann Mill on the Hill. Ich glaube, wenn wir ein bisschen zurückkommen, haben wir ein bisschen mehr Schärfe. Und hier sieht man dann Red Wine Cask Edition, darunter German Pinot Noir Casks. Hier unten gibt es noch ein bisschen kleinen Text dazu. Und da habe ich dann auch rausgefunden, dass die vorher in amerikanischen äh, Fässern drin waren. Sie sagen aber leider nicht, äh, ob es irgendwie reused oder was auch immer. Also die Informationen auf dem Whisky sind ein bisschen dünner. Keine Altersangabe, sonst auch nicht viel. 40% da. Und ähm, ja, nur was es für Fässer waren, keine, keine Angaben über Alter oder über wie lange es gefinisht wurde oder sowas. Also hm. dafür aber ein exzellenter Preis gibt es bei whisky.de im Shop zu kaufen für 24,90. Und ja, schau mal, was der so kann. Hm. Oh, wahnsinn schön. Also so ein schöner, fruchtiger, richtig schön saftiger Whisky. Oh, das ist so eine Mischung aus so einem lieblichen Wein mit einem milden Orangensaft. So ein, wie heißen denn diese, diese Kinderorangensaft? So ein, so ein hohes C extra für Kinder, wo da keine Säure drin ist. So und dann richtig schön saftig. Oh ja, das kommt richtig gut. Schon ein bisschen, die Süße ist so ein bisschen sirupartig. Also es ist nicht so Bappe Candy. Ja, Bourbon, Karamell, sondern so ein bisschen so dieses Honig, Sirup, dieses gesetzte, diese schwere Süße. Obwohl er insgesamt ist er im Geruch schön leicht. Mhm. 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 Geschmack deutlich herber. Boah. Ich habe mir jetzt gedacht, hier so einen, so einen leichten, lieblichen, netten. Nee, im Geschmack hat er wirklich Wurzigkeit, dunkle Früchte, eine Schwere ist drin, ganze Menge Eiche. Boah. Ist das nur viel Eiche oder ist es europäische Eiche? Kann man drüber streiten. Er hat eine schöne Würze drin. Also auch so ein, ja, ist ein Unterschied. Ja. Zartbitter oder bitter, kann man auch drüber streiten. Also es ist so, ein, so eine Mischung aus einem richtig starken, kräftigen oder einem mittleren Whisky. Also er ist definitiv, so wie es die Nase verspricht, schön, saftig, fruchtig, leicht ist er nicht. Er ist bedeutend, bedeutend schwerer und kräftiger, als er in der Nase es andeutet. Aber er hat auch schon so Trockenfrüchte, dunkle Früchte, hat er auch mit drin. Ich hab, irgendwo habe ich hier noch gelesen, äh, dass er äh, Vanille drin haben soll. Hm. Geht für mich jetzt unter. Also Vanille habe ich nicht. Also das ist maximal eine Nuance Vanille drin. Ich finde ihn einen richtig kräftigen, schweren Whisky. Nach meiner Meinung ist es schon europäische Eiche. Also so eine schwere, dafür erwarte ich ihn eigentlich, dass er zu jung ist. Also er fühlt sich nicht wahnsinnig alt an, trägt auch keine Altersangabe. Von daher erwarte ich eher, der ist irgendwo bei 5-6 Jahren. 
dass man jetzt keine, also keine metallische Jugend, wo schlimme Anschein, äh, schlimme Anfälle an jugendlichen Whisky hat, sondern er ist schon älter, aber nicht zu alt. Von daher hätte ich jetzt mal gesagt, ja, da muss europäische Eiche drin sein, sonst kriegt man nicht so einen schweren, zartbitter, bitteren Nachgeschmack hin. Passt aber recht schön dazu. Ich muss sagen, als ich jetzt in der Nase hatte, habe ich mich eigentlich auf eher auf so einen leichten, fruchtigen, saftigen Whisky gefreut. Bis für eine Enttäuschung. Wenn er, wenn er ein bisschen schwerer gewesen wäre, oder ich es vorher gewusst hätte, dass er schwerer wäre, hätte ich mich vielleicht besser darauf eingestellt. Also da war es bei mir so ein bisschen, es ein bisschen die kognitive Dissonanz drin, dass man sagt, lecker, süß, dieser Orangensaft da drin, oh, klasse, lecker. Und dann kommt man, boah, heftig, boah, Gewürze und Geschmackserlebnis. Also, ist eine Flasche wert, ähm, ist sogar relativ preiswert, 24,90, ähm, kann man machen, äh, erwartet jetzt nicht dafür, dass ihr die komplexesten habt, aber es ist echt ein, eine schöne Rotweinfass gelagerter oder gefinischter Whisky. Ja, das war es mal wieder von äh, mir, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Musik